Fala aí, maníacos corrida, tudo beleza? Eu sou o Marcel Agari e no programa de hoje vamos falar como participar de uma corrida virtual. What? Corrida virtual aí da sua casa. Da sua casa, é? É, daí dentro, aí da sua casa. Ah, você nem sabe como funciona uma corrida virtual? Não sei. Não sabe? Não sabe? Então fica tranquilo que a gente vai explicar tudo tudo neste vídeo. Se você é novo aqui no canal, não esquece aí de se inscrever, já se inscreve, ativa o sininho aí para receber notificações de vídeos novos e já deixa um like aí que você dá uma moral pra nós, ajuda nós aí, né? E depois passa lá na loja do Mania www.lojadomania.com.br Estão com umas ofertas muito legais, tem a gente tá revendendo camisetas aí de provas que, provas emblemáticas Maratona de São Paulo, tem meia do Rio, meia Maratona de São Paulo, Volta da Pampulha Precio Camarada, 15 Pila, corre lá que já tá quase acabando. Então tá, o que são as corridas virtuais, Marcel? Então as corridas virtuais são provas aí organizadas, sempre tem uma empresa por trás organizando, né? Fazer ali toda a captação das informações, que cria algum desafio, né? Pra, pra você correr de 3K, 5K, 10K. E aí você pode fazer isso de qualquer lugar do planeta, desde que você comprove que cumpriu, né? O desafio que você se inscreveu. As corridas virtuais, elas já existiam mesmo mesmo antes né da pandemia a Disney por exemplo era tem algumas provas muito famosas virtuais mas por conta aí né do coronavírus e a proibição das aglomerações as provas virtuais se popularizaram aqui no Brasil e tem muita gente aí perdida né não sabendo nem como faz para participar e claro né tem a galera que gosta aí de kits e medalhas então essas pessoas ficam ah, alucinado com a medalha né Bob vamos nessa tá Marcelo mas como é que eu faço para participar como é que eu faço? Fácil, hein, Marcelo? Explica aí como é que eu faço. Pra participar dessas provas é muito fácil. Pra você escrever é o mesmo processo de uma inscrição de corrida que você tá acostumado a fazer. E aí os preços vão variar, né? Conforme o kit, distância, conceito da prova. Nada muito diferente das provas comuns. Feita a inscrição, você só precisa ficar atento aí à data limite que você precisa correr essa prova virtual. Tá, Marcelo, mas, mas quando? Quando que eu, que eu vou correr? Quando que eu preciso correr essa prova? Feita a inscrição, é só você correr. Senhora... E comprovar que correu a distância da sua inscrição. Se você se inscreveu por uma prova de 5K, basta você registrar num relógio GPS, num app de celular, na esteira, e enviar a comprovação que correu 5K para a organizadora da prova. Eles vão avaliar se você não deu nenhum gato, né? Não. Né, Roberto? <risos> Até porque mesmo sendo prova virtual, né, você tem que cumprir o seu desafio. E aí você vai receber a medalha e o kit aí na sua casa. Ah, mas é, mas que isolamento é isso? Ah, não tô correndo na rua. Como é que eu faço, Marcelo? Dá pra correr em casa? Claro que dá. Neste momento é muito importante que a gente fique em casa aí pra se proteger, pra evitar aí a disseminação do coronavírus. Nós mesmo aqui já tá, devemos estar tá uns 60, 70 dias. Eu até perdi as contas já. E a gente tá fazendo as nossas corridinhas aqui dentro de casa mesmo. Estamos dando nosso jeito, improvisando. Vai do jeito que dá. Então eu vou contar aqui pra vocês três formas que você pode fazer pra registrar a sua corrida virtual, né? Com Provar sua corrida virtual correndo dentro de casa. A primeira opção é a esteira. Olha o ali, esteira. Vai dançar aí, ó. Você corre na esteira, tira uma foto ali do painel, né? Que tem ali a distância e tal. Manda como comprovação. Mas a esteira, né? É, não é pra todo mundo, né? É. Então, pra quem não tem esteira, né? Que, que, é o, que é o nosso caso aqui também. Dá pra você marcar de duas outras formas. Você pode usar o seu relógio GPS, colocando ele no modo esteira. Ou usar um app de celular, o Nike Running. O Nike Running tem o um modo indoor. E aí você tem que correr com o celular na mão. E aí você pode fazer a corrida estacionária. Que nada mais é que... Você ficar fazendo ali o movimento da corrida mais parado, né? No mesmo lugar. A gente tem até um vídeo no canal que a gente explica como é que faz isso. Porque a gente vem fazendo bastante isso como forma aí de distração e de atividade física. E nesse vídeo a gente ensina também como você faz para marcar a distância fazendo a corrida estacionária. Eu vou deixar aqui ó, no card. Você assiste lá pra, se você não souber como faz. E a outra forma, se você tiver espaço aí na sua casa. Às vezes você tem um quintalzão grande aí. Dá para você correr dentro de casa. A gente correu dentro do, da sala. Tinha um espaço aqui, um perímetro de 12 metros. Acumulei 5K correndo com o relógio no, no modo de esteira, que daí ele acumula a quilometragem no movimento dos braços. Dá pra fazer a mesma coisa com o celular, com o aplicativo do, da Nike Run e usando no, no modo indoor. 
A gente fez também um vídeo registrando os 5K que a gente correu dentro da sala, ó. Vou deixar aqui também. Tá vendo só? Mesmo dentro de casa tem como você registrar os seus quilômetros. Você pode fazer a esteira, você pode fazer a corrida estacionária, você pode dar, né? Arrumar um espacinho aí e ficar correndo. Claro que não é a mesma coisa que correr na rua? Claro que não, mas é uma forma aí de a gente colaborar ficando em casa, neste momento que é muito importante que as pessoas fiquem em casa, e manter aí uma atividade física saudável, divertida, você vai dá risada, você vai tirar um lazer e vai queimar umas calorias aí das pizzas que a gente tá comendo a mais aí, ficando dentro de casa, né? Então agora você aprendeu como fazer o registro correndo dentro de casa, já pode participar de qualquer corrida virtual que você curtiu o kit, que você gostar da medalha. A maioria das corridas virtuais que eu tenho visto estão com frete grátis, a gente tem algumas que são parceiras do Mania de Corrida, eu vou deixar todos os links na descrição deste vídeo, também estou atrás aí de uns cupons de desconto para todos vocês, as provas que eu consegui cupom eu vou deixar também lá na descrição, eu já vi prova para todos os gostos, tem de 3K, 5K, 10K, mais de 10K, tem uma agora do Rei da Montanha que saiu que é de acúmulo de altimetria, que eles incentivam você fazer subindo escada. Então tem para todos os gostos e principalmente para você que gosta e coleciona muitas medalhas. Se 2020 não tem provas aí para você correr na rua, de repente a prova virtual pode ser uma forma aí de você manter a sua atividade. Se você tiver ainda alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar sempre lendo e vou responder para ajudar você. Antes de encerrar esse vídeo, se você ainda não estava inscrito aqui no canal, se inscreva. E se você não acompanha o Mania de Corrida em outras redes sociais, só pesquisar aí por Mania de Corrida. A gente está no Instagram, Facebook, Twitter. E agora também estamos no Telegram. Procura lá nosso grupo Mania de Corrida lá no Telegram para você interagir com a gente. Se você quiser bater papo comigo também, é só pesquisar por aí Marcel H. Você vai me achar também todas essas redes sociais que eu comentei aqui E aí a gente pode falar muito sobre corrida Porque eu gosto, adoro falar de corrida Então é isso aí, se inscreve aí no canal, ativa aí o sininho Deixa o um comentário, dá um like E vamos participar de mais corridas virtuais Enquanto a situação não se resolve A gente vai tentando ocupar a mente Vou deixar aqui de sugestão pra vocês ó, Esse vídeo aqui, ó, Virtual Run A gente fazendo corrida estacionária Com um cenário de vários lugares do mundo É bem legal também É mais um jeito de você ocupar aí a sua cabeça E poder fazer um pouco de exercício durante a quarentena, tá bom? Um abraço pra vocês, até mais, tchau!